Uh, welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about an oxidation reaction and it is going to be Davis oxaliridine oxidation reaction. So this is a pretty important reaction from an exam point of view and already they have been questioned that have been asked in net exam and gate exam based on this particular reaction. So the kind of oxaliridine reagents which are called Davis oxaliridine can be seen in this structure. Okay? Now, उसका usefulness क्या है reaction का ठीक है जो सबसे main reaction है जिनके लिए ये reagents use किए जाते हैं यार basically alpha hydroxylation of ketones and esters and of course the reaction goes by enolate अगर मैं in a nutshell if I have to make you understand let us suppose if I have this ketone and if I carry out if I wish to carry out if I want to carry out the hydroxylation at alpha position then these are the reagents I am going to use and these are called the Davis oxa aziridines. So basically if I want to carry out such transformations. Yeah. So this is one of the very important reactions of this reagent. Apart from that let us suppose if you have sulfide, hai, sulfide ka aapko sulfone karna hai, you can also do that in intro selectively using such reagents or do say the aapke reactions hai jo aap inse kar sakte ho but in this video we are going to specifically talk about the alpha hydroxylation now sabse important baat kya hai what is so important about such compound why these reactions or these reagents are reactive why they are reactive so they are highly reactive and what makes them more reactive is first it is the ring stain which you can see it's a strain system oxa aziridine three membered ring hai, which brings a lot of strain into the system apart from that what is this nitrogen oxygen bond Ye nitrogen ke being electronegative pulls the electrons towards this oxygen being electronegative pulls the electron towards it on top of that after nitrogen ke saath, if you look at what you have is an electron withdrawing group that is attached what it does, it is pulling the electron in this direction as a result of which is nitrogen oxygen bond, this becomes weaker. Okay? So it is the weak nitrogen oxygen bond which can be easily cleaved under the reaction condition. So jinki vajay se, these becomes a reagent of choice at times for the alpha hydroxylation or sometimes if you are using reagents like these then you can carry out the enantio selective alpha hydroxylation. अगर आप कायरल रिएजन यूज करेंगे तो कायरल होगा लेट अस सपोज इफ वी हैव अ कायरल ऑक्सिलरी एंड यू आर यूजिंग सच रिएजेंट्स देन यू आर कैरिंग आउट द यू नो कायरल लाइक ऑक्सिलरी इंड्यूस्ड अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन इन एन इनेंशियल सेलेक्टिव फैशन अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर देखें व्हाट इज व्हाट इज सो यूनिक अबाउट सच ऑक्सिलर और सच रिएजेंट और ऑक्सा एसिडिन इज दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप व्हिच यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स सच सल्फोन्स ठीक है ये वाला है दिस रिएजन इज बेस्ड फ्रॉम दिस इज मेड फ्रॉम सी एस ए ठीक है इसको कभी कभी आपको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है कभी कभी इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है सो ये दिस इज शोन दिस इज कमिंग आउट टू वॉर्ड दस और ये आपका ईपोक्साइड इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन ठीक है इट कैन बी शोन लाइक दैट समाइम इट इज शोन लाइक दिस सो बोथ ऑफ दम आर फाइन एंड हेयर दिस इज दर्ड रिएजन डब्ल्यूंग टू टॉप आउट विद अगर मान लीजिए डेट इज सपोज इन एग्जाम इफ यू आर आस्ट हाउ डू वी मेक सच रिएजेंट्स और यू गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन so basically what do we do we start from the uh, uh, benzene sulfonamides and when we take benzaldehyde what we do in presence of amber lips catalyst which is an acidic resin it's not a catalyst it's a resin uske andar hum toluene ka ke reflux reflux karte hain so basically what we are doing we are forming an imine theek hai imine form kar rahe hain hum reaction ke andar aur jo bhi aapka water nikal raha hai wo resin ke andar aapka absorb ho raha hai aur dusra kya hai this resin is acidic in nature so this is providing that Uh, acidic environment which is required for the imine formation. So once you have this imine, basically what you have to do is to treat with the MCPBA epoxidation. This is what you are doing. Similarly, अगर आपको ये reagent if you want to make, what do you do? You start from the camphor sulfonic acid. And we know camphor sulfonic acid बहुत cheap और commercially available है आपका. So the first reaction that you do is SOCl3. So what you are doing is basically you are converting your sulfone into Sulfonyl chloride, and then you are treating with ammonium hydroxide. So what you are doing, you are forming sulfonamide, 
एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड व्हाट यू आर डूइंग दिस सल्फरमाइड को आप यहां से इमीन फॉर्म करके दिस इज व्हाट यू आर फॉर्मिंग एंड अगेन द लास्ट स्टेप इज बेसिकली द हाइपोक्सीडेशन व्हिच कैन बी डन यूजिंग ऑक्सोन अब ऑक्सोन अगर आपको पता हो ऑक्सोन इज नथिंग बट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच पीपल यूज डू नॉट कंफ्यूज दिस ऑक्सोन विद ओजोन ठीक है नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट वी आर गोइंग टू लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दोस मैकेनिज्म्स कि अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिले हाउ यू शुड अप्रोच दी द प्रोडक्ट्स और व्हाई डू यू सी दी ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड्स इन अ सडन वे सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट दी सेवरल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ बेस्ड ऑन दी Davis oxa as a redeem oxidation. The reason why I want you guys to focus on the mechanism because it is very very important. Depending upon the uh, depending upon the kind of base that you are using, the reaction pathway could change. That is the reason why I want you to pay very close attention to the mechanism because you might have the alpha amination product rather than the alpha hydroxylation depending upon the kind of reagents that you are using. So. basically let us suppose this is the general ketone that i have taken so if you are using nhmds as the base so here i am using nhmds or khmds just remember khmds remember the counter cations so these two counter cations are very very important that is sodium and potassium they are generally very important counter cations for the alpha hydroxylation up लिथियम काउंटर नाइन लेट से एलडी के साथ भी आप एग्जांपल्स देखेंगे लेकिन अगर आप एलडी के साथ एग्जांपल्स देखेंगे तो उन केसेस के अंदर आपका कोई ना कोई आपका इस तरह का एडिटिव यूज किया होगा टिमीडा जैसे ताकि वो लिथियम आयन को पूरी तरह से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाए ठीक है सो यू माइंड है अदरवाइज यू विल नॉट सी द लिथियम काउंटर कैटाइन एंड यू विल सी बाय आई सेसो तो फिलहाल आपका एडनेचन गैस ये होता है सो व्हाट यू हैव इज द बेस दिस एब्स्ट्रैक्टिंग दिस अल्फा प्रोटॉन सो दिस कम्स हियर एंड इट इज गोइंग टू बी हियर नाउ दिस इज द इनोलेट दैट यू फॉर्म नाउ लेट अस सपोज वंस द इनोलेट इज फॉर्म देन यू हैव द रिएजेंट रेडी व्हिच इज द ऑक्सा एज अ रेडी नाउ व्हाट कैन हैपन दिस ऑक्सीजन कैन कम एंड दिस कैन दिस कैन कम हियर एंड इट कैन अटैक द ऑक्सीजन एज आई सेड की आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है सो इट कैन अटैक एंड दिस कैन ओपन अप सो दिस इज अ पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अगर ये आपका ओपन हुआ दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फॉर्म नाउ द एन कैन कम बैक हियर एंड दिस कैन लीव सो व्हाट यू फॉर्म इज बेसिकली द अल्फा हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट यहां से आपका दिस इज गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम आपका ये वाला इमीन जिस तरह से आपने बनाया था सो दिस गोस आउट ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट यू गेट इज द अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन सो दिस इज हाउ यू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट but a uh, let us just talk about the other mechanism that are possible out of curiosity so as i said that it is this oxygen nitrogen bond which is weak so as soon as this attacks here it opens let us suppose it alternate pathway that when this enolate attacks the oxygen the bond opening takes place at this side so the intermediate that you get is this one theek hai now let us just try and proceed what happens agar aapka ye yahan par wapas aaya and this opens what it leads to us is the same compound right so it doesn't matter whether this enolate attacks this oxygen in which direction the bond opens ultimately the product that you are going to get is the alpha hydroxylation but this is preferred pathway or you can say this is a more logical pathway because we know that you know uh, the oxygen nitrogen bond is weak but this pathway will also lead to the product now teesri cheez jo ki bahut zyada important hai theek hai humne bola ki it is attacking this oxygen theek hai आपका जो इनोलेट है इट कैन ऑल्सो अटैक दिस नाइट्रोजन एज वेल राइट नाइट्रोजन पे कभी तो आपका वो अटैक हो सकता है दैट दिस इनोलेट हेयर इट कम्स इट अटैक दिन नाइट्रोजन और आपका ऐसे ओपनिंग हो सकता है दिस कैन ऑल्सो हैपन एंड इन डीड अगर आपका सपोज इफ एंड टेकिंग एल डी ए और इफ एंड टेकिंग एल आई एच एम डी एस देन दिस हैपन लेकिन उसके लिए एक और फर्दर एडिड कंडीशन है उसके लिए एडिड कंडीशन क्या है कि here the functional group that is attached to the nitrogen has to be either methyl or it has to be hydrogen so let us suppose if i am taking such type of oxa as redeem let us suppose agar aapka n m he hai if this is what i am taking and i am taking lda then in that case the attack is going to take place on the nitrogen and what you are going to get is the alpha amination so in that case this is going to come theek hai and this is going to form so what you are going to form rather than the alpha hydroxylation what you are going to have is the 
alpha amination so that this type this is the type of product that you are going to have is nh so2 ar so just keep that thing in mind so that is the reason why i pura ka pura mechanism aapko dikhana chahta tha ki in case आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना दैट यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेक्स्ट टू द नाइट्रोजन ओनली देन दिस रिएजन विल बी कैटेगराइज डेविस ऑक्सा एज ए रिडीन एंड इट इज गोइंग टू कॉज दी अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन अगर एन की जगह मिठाई या एन की जगह हाइड्रोजन हो गया ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर यूजिंग एल डी और एल एच एम डी एस मेन फोकस इज ऑन दी काउंटर कटाइन इफ दैट इज द केस देन यू आर गोइंग टू गेट दी अल्फा एमिनेशन Just keep that thing in mind. Now let us talk about the examples. Just like I have said, here what we have is this is nothing but this is an Evans auxiliary, right? And what we are using is NHMDS again, and what we are using is Davis oxa as a redeeming reagent. So of course these groups are coming out of the plane. So what we are generating is the carbonyl is an enolate here. Since this is coming out of the plane, so जो हमारा alpha hydroxylation होगा, this is going to be from the behind the plane. And जो हमारा diastereomer बनता है, this is in the ratio 94 to Six. This is what we are observing. So it means this product is ninety-four percent, and the other one is six percent. So now let us talk about the other example. Here also in this example, instead of uh, the the ethylene, the phenyl auxiliary, what we have is this isopropyl group, which is going behind the plane. Same X, same Aka. What we are using is NHMDS and oxa as a redeem, oxa as a redeem, the Davis oxa as a redeem. And then again, your enolate form will come since this is coming going behind the plane. So your hydroxylation will come. Will come. Aka coming out of the plane. So the dr that you are getting here is ninety-five to five. Pretty straightforward, a simple example. Hai, and I'm sure this type of question will be asked a lot. Now we are going to look at one or two more important examples of this particular oxidation reaction. Now let us look at these three, these three examples of uh, this oxidation reaction. Suppose if we have a normal ketone. then what you can do in order to do the enantio selective alpha hydroxylation you can use the chiral davis oxa as a redeem which are derived from csk theek hai camphor sulfonic acid jiska maine aapko bataya ki so the first step is exactly the same so what you are forming is this enolate is this enolate and then this enolate is then going to attack the oxa as a redeem in an enantio selective manner so aapka yahan par ye attack ho raha hai and this is how it is taking place so इसके अंदर स्टीरो केमिस्ट्री जो पता लगाने का तरीका क्या है कि सिंस दीज सल्फोस दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सो द हाइड्रोक्सिलेशन जो आपका होगा इट विल बी फ्रॉम बिहाइंड द प्लेन एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय ओपन चेयर ट्रांजिशन स्टेट द रीजन व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस ट्रांजिशन स्टेट इज बिकॉज इट विल बी वे वे टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू गाइस टू मेक आउट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम या समझने के लिए भी सो द मोस्ट सिंपलेस्ट वे फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस Since in the CSK जॉक का एक डेविस ऑक्सा एज रिडीन है मेड अप डिराइव फ्रॉम सी एस सी कैंपर सर्फोनिक एसिड सिंस दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सो जो आपको हाइड्रोक्सिलेशन करना है दिस इज गोइंग टू बी बिहाइंड द प्लेन जस्ट फॉर यू सिंप्लिसिटी रिमेम्बर दिस एंड बर्थ डे गेट इज नाइन फाइव परसेंट इन एक्सेस नॉट लेट एस लुकेट दी अनदर एग्जाम्पल हेर ऑल्सो बट दे यूज इज दी ऑक्सा एज रिडीन विच इज डिराइव ऑफ सी एस के नाउ सी एस के इट्स नॉट सी एस के इट इज सी एस ए Now here what they are using is LDN Tibida. Remember, I have told you what I said. Generally, you do not use the lithium counter anion. Basically, your body is doing this. What you are using is LDA. What I have told you earlier is LDA. So what you are getting is the alpha amination. But here, just look at the reagent that they are using. They are not using the N methyl or something. They are using the CSK derived reagent. And apart from that, they are using the tetramethyl amine. और टिमीडा टेट्रामिथिलीन इथिलीन डायमीन सो इसका मतलब जैसे ही आपका लिथियम एनाइन जनरेट हो रहा है आपका ये एडिटिव उसके साथ कोऑर्डिनेट कर दे रहा है तो जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि डिजायर अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है सो द सेम थिंग सिंस दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन सिंस दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन सो दिस इज द रेशियो दैट यू गेट 10 टू 1 नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन स्पेसिफिकली फॉर द इंडोर केमिस्ट्री का सो अब तक तो हमने अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन की बात करी है इन इंडोर केमिस्ट्री बट यू गेट इज काइंड ऑफ अ डाई हाइड्रोक्सिलेशन नाउ फॉर सच कंपाउंड व्हेन वी आर टेकिंग द डेविस ऑक्सा एजरी एजरीडीन टू कैरी आउट दी हाइड्रोक्सिलेशन व्हाट हैपेंस इज बेसिकली हमको पता है कि इंडोर की जो थ्री पोजीशन होती है बहुत रिएक्टिव होते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस सो दिस कम्स इट इज दिस व्हिच इज गोइंग टू अटैक दी एंड इट इज गोइंग टू ओपन नाउ क्योंकि यहां पर आपकी स्टीरो केमिस्ट्री के हिसाब से डिक्टेट होती है और एक और चीज मैं बता दूं In some cases, you will see such normal reagent. को भी वो एक तरह से आपको ऐसे represent कर सकते हैं कि you may perceive कि ये आपके chiral हैं. 
पर आप इसको नॉर्मली इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इज एब्सोल्युटली फाइन तो इट इज जस्ट दैट दे आर ट्राइंग टू शो यू दैट व्हाट इज दिस एक्चुअल स्टीरो केमिस्ट्री हाउ दीज टू ग्रुप्स आर अलाइंड इन स्पेस की मतलब फिनाइल ग्रुप और आपका एसो टू पीएच दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑनेस्टली सो यहां पर स्टीरो केमिस्ट्री कैसे डिक्टेड होती है डिक्टेड बाय दिस ऑलरेडी कायर सेंटर दैट इज प्रेजेंट यहां पर दिस कायर सेंटर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन तो यहां पर जो आपका हाइड्रोक्सोलेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द बिहाइंड द प्लेन सो इससे आपका अटैक हुआ यहां पर आपका हाइड्रोक्सोलेशन हुआ Now, since you are doing the reaction in DCM methanol, methanol we know is is a reasonably good nucleophile. So, just as you have a protonated bond, this is this one. This is going to attack from the top to give you this particular compound. So, what we have is an OH group and methoxy group. So, this is exactly what you get as a result of a uh, Davis oxazolidine oxidation when you carry out the reaction in the indoles. So, this is pretty pretty much about this particular oxidation reaction. And if you have any confusion, do write me on the comment section. Thanks a lot for watching the video. Have a good day. Bye.